سنة 2012 دكتور تريفور ايزنس عالم وخبير الشعر في مجلة كوزمتكس اند تايلترز قال ان جملة زي دراين دامج هير دي مجرد جملة بيستغلها شركات التجميل بسبب جهل الناس ومصطلحاتهم المتناقضة والمتضاربة طب ازاي؟ ازيكم بتمنى تكونوا بخير النهاردة هكلمكم عن تأثير الجو على صحة ومظهر الشعر بيتأثر بحاجات كتير ومنها العوامل الخارجية واللي ممكن تسبب له تساقط وتقصد وهي زي الرطوبة والهواء وفي مصطلح شائع ما بين الناس انه الترتيب او منتجات الرطوبة هي اللي بتخلي الشعر ناعم او حيوي ايوه ايوه ما احنا عارفين ما احنا دايما بندور على المنتجات اللي بتزود الرطوبة عشان شعرنا يفضل ناعم وحيوي ايه الجديد يعني؟ مفيش جديد لكن سنة 2012 دكتور تريفور ايزنس عالم وخبير الشعر في مجلة كوزمتكس اند تايلترز قال ان جملة زي دراين دامج هير دي مجرد جملة بيستغلها شركات التجميل بسبب جهل الناس ومصطلحاتهم المتناقضة والمتضاربة طب ازاي؟ دكتور تريفور قال ان في مصطلح الهايدريشن او الترتيب وده مفروض ان هو بيجي من الرطوبة اللي في الهواء اللي هي عبارة عن بخار المية والايام اللي بيبقى فيها رطوبة عالية الشعر بيبقى في اعلى مستويات ترتيبه بس رغم كده الناس بتوصف الايام دي بانها باد هير داي طب ايه التناقض ده ازاي دكتور تريفور قال ان مفيش صله ما بين لغه المستهلك واللغه العلميه وقال ان في تجربه عملها دكتور ديفيس وستوفل وجابوا خصل شعره وحطوها في درجه رطوبه 80% ودي درجه رطوبه عاليه وخصل ثانيه حطوها في درجه رطوبه 15% ودي درجه رطوبه منخفضه وعرض الخصل دي على 50 شخص عشان يختاروا اكتر خصل فيها صفه الترتيب بالنسبه لهم وكانت المفاجاه ان 75% من الاشخاص اختاروا الخصل اللي في نسبه رطوبه اقل واللي هي كانت 15% مش بس كده كمان حسوا ان الشعر ناعم اكتر ومش متقصف زي الشعر اللي كان في رطوبه عاليه طب ازاي؟ دكتور تريفور قال ان تفسير الكلام ده بسبب ان الميه بتخترق انسجه الشعر وده بيزود كتر وطوله فيكون عبء زياده على الانسجه فيسبب تلف البروتينات اللي موجوده في الشعر وكمان يزود ملمس الخشونه. امال ايه اللي نعم شعري؟ كده المنتجات اللي بشتريها ملهاش لازمه؟ لا ليها لازمه لكن مش الرطوبه ولا المواد اللي بتحفظ الرطوبه هي اللي بتسبب نعومه للشعر زي ما المنتجات دي بتدعي، لكن المواد اللي بتدي احساس اللوفيكيشن او السب هي اللي بتدي احساس النعومة وبتغلف ملمس الشعر ودي مواد زي البوليكوتس زي البوليكاترنيوم 44 والبوليكاترنيوم 10 ودي موجودة في منتجات زي سومافي وافوشي وفايتو لكن لازم نستخدم معاها شامبو عشان ممكن تسبب تراكمات وفي مواد تانية زي البروتينز والسيليكونز اللي بتدوب في المية ومنها البيج ايت دايماسيكون او ممكن ارقام اعلى من ايت وفي مواد طبيعية زي السوربري الم او المارشميلو روب طيب نحافظ على شعرنا من رطوبة ازاي؟ مفروض الأيام اللي فيها رطوبة عالية زي الصيف الشعر ساعتها بيمتص رطوبة من الهواء وفي الأيام اللي فيها جفاف زي الشتاء الهواء هو اللي ساعتها بيمتص رطوبة من الشعر وفي الحالتين ده بيسبب هيشان للشعر فلازم نستخدم مواد اسمها انتي هيماتنس ودي مواد مضادة للرطوبة بتعمل حاجز ما بين الشعر وما بين الهواء وكمان بتعمل هولد للشعر وتخليه ستريت أو كيرلي ودي زي البوليكوات زي البوليكاترنيوم 69 والبوليكاترنيوم 10 وفي مواد زي البي في اي او البي في بي ومواد زي الاكريلس كوباليمر ودي موجوده في منتجات زي الجل او الموس زي موس انلايفين الترا هولد وكانتو ويف ويب وكمان في ليفين زي سومافي اللي بزيت الارجان وروز بيري اللي بزيت الخروع ودي برضو لازم نستخدم معاها شامبو عشان التراكمات وكل واحد هيناسبه حاجه مختلفه مش كل المنتجات هتبقى حلوه معانا امال الهوماكسنس المواد المرطبه زي العسل والجليسرين والسوربيتول دول ايه لازمتهم في المواد اللي بشتريها لشعري؟ دي مواد بتجذب الميه من الوسط الرطب للوسط الجاف واحسن وقت عشان نستخدمها هو الربيع او الخريف وده لان الصيف فيه رطوبه عاليه والشتاء فيه جفاف فده ممكن يسبب هيشان للشعر عشان كده ساعات بستخدم منتجات لشعري والاقي شعري حلو وفجاه شعري بقى بيهيش ايوه المفروض نغير المنتجات اللي فيها هوماكسنس مع تغير الفصول طب ازاي احافظ على رطوبه شعري من غير ما يهيش؟ من خلال الفيرم فورمينج هوماتنس ودي مواد بتحافظ على رطوبة الشعر وبتغلفه وبتدي هولد لكن مش بتأثر بوقت الجفاف اللي بيبقى في الظهر او في الشتاء وكمان مش بتعمل تراكمات زي الانتي هوماتنس فممكن تبقى بديل كويس في الشتاء والمواد دي زي جل الصبار وجل بذر الكتان وجل البامية والبانسي نول ودي موجودة في منتجات زي كريم جل بابلز وفليفان زي جيفان بيكي ميوكي او روز بيري اللي بزيت الارجان وفي النهاية الافضل اننا نبعد عن الهوماتنس خالص ورغم نستبدلها نستبدلها بالفيرم فورمينج هوماتنس وده في الربيع او الخريف والشتاء احيانا 
لكن في الصيف لازم لازم انتي هومكتنس وكمان معاها شامبو علشان الرطوبه العاليه اللي في الصيف اللي ممكن تسبب هيشان وتأصف للشعر طب امتى نعرف الرطوبه الجو عاليه او قليله في حاجه اسمها ريليفنت هيوميديتي ودي الرطوبه النسبيه يعني ايه الرطوبه النسبيه هي نسبه الميه من اجمالي الميه اللي الهواء يقدر يتشبع بيه يعني في الصيف لو الرطوبة خمسين في المية فده ممكن يدينا احساس بالراحة وان هو رطوبة معقولة لكن في الشتاء نفس الخمسين في المية ممكن يبقى الجو جاف عادي وده لان نسبة الرطوبة هي مجرد نسبة مش بتعبر عن احساس ولا كمية حقيقية انا احترت طب ازاي اعرف ان الجو رطب او جاف فعلا في درجة اسمها التي بوينت يعني ايه يعني درجة البلل اللي بتعمل زهرة الندى والدرجة دي بيوصل لها الهواء لما تكون درجة حرارته عالية وتبقى نسبة تشبعه كبيرة من المية ولما درجة حرارته تقل تشبعه من المية بيقل فبيحصل تكثف للمية على شكل بخار مية او شبورة ودي ساعتها التيو بوينت طب ده ايه علاقته بشعري ورطوبته؟ لما نيجي نشوف الرطوبة لازم نركز على التيو بوينت مش الرطوبة النسبية وده لان التيو بوينت هو مؤشر الرطوبة العالية في الجو كل ما كان عالي كل ما كانت نسبة الرطوبة عالية وكل ما كان قريب من درجة حرارة الجو كل ما كان ده دليل ان في رطوبة اكتر ممكن زهرة ندى هتحصل طب ازاي اعرف درجة التي بوينت ممكن نستخدم ابلكيشنز للطقس زي ميديور واللي من خلاله نقدر نتابع التي بوينت والار اتش اللي هي الرطوبة النسبية باننا نختار المدينة اللي احنا عايشين فيها واللينك بتاعه في الديسكربشن تحت وفي موقع زي يوزرز بارك بيعرض لنا بيانات متوسط التي بوينت والار اتش في مصر وده خلال فصول السنة واكتر شهور فيها درجة بلل ورطوبة عالية هي من يوليو لسبتمبر والتي بوينت بتكون اعلى من 16 سيلسيوس واكتر الاوقات اللي بيبقى فيها رطوبة عالية هي من المغرب لحد الصبح واكتر وقت بيبقى جاف هو من ديسمبر لابريل والتي بوينت فيها بتبقى اقل من 10 سيلسيوس ومن قبل الظهر لحد العصر والشهور اللي بيبقى فيها رطوبة معقولة هي مايو ويونيو واكتوبر ونوفمبر التي بوينت بتبقى من 10 ل 16 سيلسيوس وفي الاخر النصايح اللي نقدر نمشي عليها عشان نحافظ على شعرنا من الرطوبه هي اننا لازم نقلل غسيل شعرنا وما يعديش الدقيقه ونص تحت الميه وده عشان الميه بتعمل عبء وحمل زياده على الانسجه وكمان الميه المفروض تبقى دافيه ومش سخنه ونقلل من السلفيتس على قد ما نقدر وفي الصيف والشتاء نبعد عن الهيماكتنس ونستخدم بداله الانتي هيماكتنس وده عشان الرطوبه والجفاف اللي فيهم وفي الخريف والربيع ممكن نستخدم الفيرم فورمينج هوماتنس عشان نعمل هولد وستايلينج والفترة من قبل الظهر لحد العصر لازم نغطي شعرنا او نلبس طاقية او نحط سانس كريم للشعر عشان نحميه من الاشعة الفوق بنفسجية ونحميه من الجفاف وخصوصا في الصيف وبالليل ما نغسلش شعرنا ولا ننام بيه وهو مبلول عشان ده بيعمل عبء زيادة على الانسجة بسبب الرطوبة الزيادة وهو اهم وقت نحط فيه الانتي هيماتنس خصوصا في الصيف وبس كده ولو عندكم اي سؤال ما تترددوش تسيبوا كومنت تحت وتقروا اكتر في المصادر وما تنسوش تشاركوا الفيديو مع الناس اللي بتحبوهم عشان يحموا شعرهم من الرطوبه واستنوني في فيديو قريب عن تاثير الشمس والاشعه الفوق البنفسجيه على الشعر والضرر اللي بتسببه ليه وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد يومكم سعيد كله شغف ومعرفه